ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നീറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ തേർട്ടി ത്രീ ഇയേഴ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ക്യാൻ വെയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദ ഹോൾ ചാപ്റ്റർ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ പ്രൊഡിക്റ്റ് മിനിമം വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദ കമ്മിങ് എൻട്രൻസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു So we can go with the question number 16. The electromagnetic radiations are caused by നമ്മുടെ മാക്സ്വെൽ ഇൻ്റെ പ്രൊഡിക്ഷൻ ആണ് ഹേർട്സിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ ആണ് അക്സലറേറ്റഡ് ചാർജസ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ ടേക്ക് സി എസ് ദി ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് എ സ്റ്റേഷണറി ചാർജ് ആൾവേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് uniformly moving charges constant electric and magnetic fields and accelerated charges can produce electromagnetic waves we can we can move with the question number 17 if epsilon 0 and mu 0 are the electric permittivity and the magnetic permeability in vacuum epsilon and mu are corresponding quantities in the medium then the refractive index of the medium is നമുക്കറിയാമെന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്വം പായ് ഇൻ ദ മീഡിയമാണ് നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്വം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ട് മ്യൂ സീറോ എപ്സലോൺ സീറോ ആണെന്നും അതൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പകരം പെർമിയബിലിറ്റി ഫോർ ദ മീഡിയമായിട്ട് മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ടു ബി എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് മ്യൂ സീറോ എപ്സലോൺ സീറോ ബൈ ദാറ്റ് വൺ ബൈ റൂട്ട് മ്യൂ എപ്സലോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യക്തതയോടെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും മ്യൂ എപ്സലോൺ ബൈ മ്യൂ സീറോ എപ്സലോൺ സീറോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ കോട്ട് ദ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ആസ് ദി ആൻസർ ഒരു അഡീഷണൽ പോയിൻ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് ദാറ്റ് മ്യൂ ബൈ മ്യൂ സീറോ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ദ റിലേറ്റീവ് പാർമിയബിലിറ്റി ഇൻ ടു ദാറ്റ് റിലേറ്റീവ് പാർമിറ്റിവിറ്റി വിത്ത് റൂട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ്സ് ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് സോ വി ക്യാൻ മൂവ് വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റീൻ The oscillating electric and the magnetic field vectors of the electromagnetic waves are oriented. So that is a very important concept. Our wave propagation and electric field and magnetic field and aspects of the electric field and the electric field and magnetic field and direction of propagation and the mutually perpendicular are in the area. അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവ ഇൻ ഫേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ സേ ദ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആസ് ദി ആൻസർ വി ക്യാൻ മൂവ് വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് വിച്ച് ഇസ് ബെസ്റ്റ് സ്യൂറ്റഡ് ടു അബ്സർവ് എ പാർട്ടിക്കൾ ഓഫ് എ റേഡിയസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് മൈനസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ച് നോക്കിയാലും ആ വേവലന്തിൻ്റെ അതേ കൺസെപ്റ്റിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യതയോടെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സി ബൈ ലാംബ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് എയ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ബൈ വേവലന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കൾ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അത് മീറ്ററിലായിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് മൈനസ് ടു ആയിട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ ത്രീ ത്രീ ക്യാൻസൽ ആയി ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് എയ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ബൈ ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് മൈനസ് സിക്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അത് ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ആയിട്ട് മാറി സോ ടു അസ് ദി ആൻസർ വി ക്യാൻ മൂവ് വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി വിച്ച് കളർ ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഹാസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് വേവിൽ എന്ത് റെഡ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ വയലറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വിബ്ജിയോറിൻ്റെ പേരൊന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഓർക്കുക സോ ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് വേവിൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവിൽ എന്തുള്ളത് റെഡായിട്ട് മാറുന്നു സോ വി ക്യാൻ കോട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ എസ് ദി ആൻസർ ലുക്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ ഇ എം വേവ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ
അത് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇ കൂടെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വേവ് ലെന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഈസി ആണ് സോ വേവ് ലെന്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ഡിവിഷൻ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഇൻ ടു ഇ അപ്പോൾ എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് എയ്റ്റ് ദ ഡിവിഷൻ ബൈ ദറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഇ ആസ് എ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾഡ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ അത് കൃത്യതയോടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ വി കെറ്റ് ദ വാല്യൂ ആസ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് നാനോമീറ്റർ സോ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കറിയാം ലെസ് ദാൻ ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ നാനോമീറ്റർ വരുന്നതെല്ലാം ഗാമ റൈസും ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ നാനോമീറ്റർ തുടങ്ങി ടെൻ നാനോമീറ്റർ വരെയുള്ള എല്ലാ വേവ്സും എക്സ് റൈസുമാണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യതയോടെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ കോട്ട് ഡി എസ് ദി ആൻസർ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് വി ക്യാൻ മൂവ് വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു The condition under which a microwave oven heats up a food item containing water molecules most efficiently is the frequency of the microwave has no relation with the natural frequency of water molecules. Microwaves are heat waves so always producing heating. See choice over you know the infrared waves produces heating in a microwave oven. The frequency of the microwaves must match the resonant frequency of the water molecules. That is the concept of the first thing. That is the first thing we have to consider the resonance concept. The natural frequency or the vibrational frequency of the water molecules and microwaves and the frequency is equal to 100% of the energy transfer. That is the heat of the water molecules. So, this is the answer for question number 22. So we can uh, go with the question number 23. The decreasing order of wavelength of infrared, microwave, ultraviolet and gamma rays is uh, decreasing order. Namude oro concepts la dekkumbile ettum koodiya wavelengthil ninnu ettum koranjadilekku ettuga. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയതായിരിക്കണം ഏറ്റവും അവസാനം വരേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി ക്യാൻ സെലക്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കാരണം ഗാമ റൈസാണ് ഏറ്റവും ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ദെൻ അതിനേക്കാൾ ഫ്രീക്വൻസി ഒരല്പം കുറവുള്ളതാണ് അൾട്രാ ഇൻഫ്ര അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവിലം തുള്ളത് നമ്മുടെ മൈക്രോവേവിനായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് സോ എസ് ദി ആൻസർ വി ക്യാൻ മൂവ് വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇഫ് ലാം ടൗ വി lambda x and lambda m represent the wavelength of the visible light x rays and microwaves then nammude oru nammude spectrum analyze cheyumbile ettum koranja frequency allengil wavelength base cheyide ettum koranjathu gamma rays um koodal radio wave um aanu aa order le nammal parayanengil orappichu namukku parayan pettuna concept ennu parayunnathu nammude വേവിലെന്ത് കുറഞ്ഞത് എക്സ് റൈസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിസിബിൾ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൈക്രോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാംഡ ഓഫ് ദ മൈക്രോവേവ്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ കമ്പേർഡ് ടു ദി വിസിബിൾ കമ്പേർഡ് ടു ദി എക്സ് റൈസ് സോ വി ക്യാൻ കോട്ട് ദ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആസ് ദി ആൻസർ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റൈസ് ഈസ് നോട്ട് എലക്ട്രോ മാഗ്നാറ്റിക് വേവ് ഹീറ്റ് റൈസ് വി നോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്രാറെഡ് എക്സ് റൈസ് ഗാമ റൈസ് വി ഓൾറെഡി നോ ബീറ്റ റൈസ് ബീറ്റ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ പോസിട്രോൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഡി ദ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഓസ് ദി ആൻസർ വി ക്യാൻ മൂവ് വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് വി ക്യാൻ സിഡർ ദ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റഡ് ബൈ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ട്രൂം ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ഹിയർ ദ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റഡ് ലൈസ് ഇൻ ദ അൾട്രാവയലറ്റ് റീജിയൻ ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വിസിബിൾ The radiation emitter is in the infrared region. The radiation is emitted only during the day. The radiation is emitted during the summers and absorbed during the winters. Either body, that corresponding temperature and temperature, radiation, heat radiation, so for the day, that is the human body temperature is 37 degrees Celsius and corresponding to the infrared radiation. That is the day. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് വൺ വി ക്യാൻ കോട്ട് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ആസ് ദി ആൻസർ നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ഹാസ് ദ ലീസ്റ്റ് വേവ് ലെന്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ വേവ് ലെന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് 
ഓർക്കുക നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റായിട്ട് ഏറ്റവും വേവ് ലെന്ത് കുറഞ്ഞത് ഗാമ റൈസാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ വേവ് ലെന്ത് ഉള്ളത് റേഡിയോ വേവ്സാണ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ വി ക്യാൻ കോഡ് ഹിയർ ഏസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആസ് ദി ആൻസർ ലുക്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് ടു ദ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് ഈസ് ദ ഹീറ്റിംഗ് എഫ് ദ എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഡ്യൂ ടു ഇൻഫ്രാ റെഡ് റൈസാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആസ് ദി ആൻസർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഡു വൺ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഇവിടെ എക്സ് റൈസും ഗാമ റൈസും നമുക്കറിയാം ദ ആർ റൈസാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ല ബീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിലി സോ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ അത് ഹീലി ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് എച്ച് ഇ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് വരുന്നു സോ പോസിറ്റീവ് പാ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എ ചോയ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓഫ് എക്സ് റൈസ് ഗാമ റൈസ് ആൻഡ് അൾട്രാ വയലറ്റ് ആർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എ ബിസിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളത് ഗാമയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബി ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേർഡ് വി ക്യാൻ സേ അപ്പോൾ ഇതിൽ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ സെക്കൻഡ് ആസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ദേ എ ഈസ് ലെസ് കമ്പേർഡ് ടു ബി ആൻഡ് ബി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ഗുഡ് സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആസ് ദി ആൻസർ നമ്പർ തേർട്ടി വൺ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ഹാസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് വേവ് ലെന്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ വേവ് ലെന്ത് ഉള്ളത് ആർക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേഡിയോ റേഡിയോ വേവ്സ് ആണ് അല്ലേ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഗാമയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സ് റൈസ് ദൻ അൾട്രാ വയലറ്റ് ആ ഒരു തരത്തിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ തേർട്ടി വൺ വി ക്യാൻ കോട്ട് സി എസ് ദി ആൻസർ വി ക്യാൻ മൂവ് വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ടു ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഈസ് ഇൻവി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് സാധാരണ എക്സ് റൈസ് ആണ് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ വി ക്യാൻ കോട്ട് ദ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ പിക്ക് ഔട്ട് ദ ലോങ്സ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇവിടെ എക്സ് റൈസും ഗാമ റൈസും ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ കുറച്ച് വേവ് ലെന്ത് ഉള്ളതാണ് പിന്നെ വിസിബിളാണ് വിസിബിളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവ് ലെന്ത് ഉള്ളത് റെഡ് ലൈറ്റിനാണ് സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഫോർ എസ് ദി ആൻസർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹാസ് ദ ലോങ്സ്റ്റ് വേവ് ലെന്ത് ലോങ്സ്റ്റ് വേവ് ലെന്ത് ആൽവൈസ് ഫോർ ദ റേഡിയോ വേവ്സ് സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഫോർത്ത് വൺ എസ് ദി ആൻസർ So, dear students, electromagnetic waves will be minimum one or two questions. We will wait for the minimum effort to get the maximum score in this chapter. So, try to do maximum MCQs. Take care. God bless you.